Wow, can we give God a big praise in the room? Xin chúng ta cất tiếng để ngợi khen Chúa của chúng ta. I thank God for uh, Pastor Khan Win and his lovely wife. Come on, one more time, just give God praise for them. Tôi cảm ơn Chúa cho mục sư Khánh cũng như là vợ của ông. And also for this uh, powerful church, uh, when I walked in, I could feel the presence of God here on the grounds. Amen. Khi mà tôi bước vào đây thì tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Chúa tại nơi này. How many of you can sense the presence of the Lord in this room? Bao nhiêu người có thể cảm nhận sự hiện diện của Chúa tại đây? Are you ready for the word? Quý vị đã sẵn sàng để tiếp nhận Are you excited to receive from God? Quý vị đã sẵn sàng để tiếp nhận từ nơi Chúa hay không? Amen. Let's Amen. go into the word. Xin chúng ta đến với lời của Chúa. Exodus chapter 33. Trong sách Xuất Ý Diếp Tô chương 33. Verses 14 through 18. Từ câu 14 đến câu 18. And you can take your seats. Xin mời quý vị an toàn. And I'm going to spend uh, just a few minutes teaching. Tôi sẽ dành ra vài phút để để giảng dạy. And then we'll flow in impartation. Rồi sau đó thì đến phần truyền uh, tải ân tứ của Chúa. How many of you believe in prophetic ministry? Bao nhiêu người tin vào cái chức vụ hay cái mục vụ tiên tri? Amen. The Lord still speaks today. Chúa vẫn còn phán dạy chúng ta ngày nay. And, and many of the things that are happening right now in our world, God has already revealed them ahead of time. Và có rất nhiều điều đang xảy ra ngày nay thì Chúa đã bày tỏ trước cho chúng ta rồi. But I believe that the Lord wants to reveal to us what will occur over the next 10 years in our world. Và tôi cũng tin là Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta biết những điều gì sẽ xảy ra trong vòng 10 năm sắp đến. And many of you will receive dreams and visions from the Holy Spirit. Nhiều người trong chúng ta sẽ tiếp nhận được những cái giấc mơ, những khải tượng đến từ Đức Thánh Linh. And the Lord will communicate with you in new ways. Và Chúa sẽ dùng nhiều cái phương cách mới để bày tỏ cho chúng ta. So let's read in Exodus chapter 33 and verses 14 through 18. Chúng ta xem trong Sách Ê-díp-tô chương 33 từ câu 14 đến câu 18. In this chapter Moses is asking the Lord, who are you going to send with me on this journey? À, trong đoạn cái thế này thì Môi-se hỏi Đức Chúa Giê-hô-va là Ngài sẽ ban cho những ai đi cùng với tôi. At this point, uh, the people had seen judgment because of the disobedience of uh, those that were following Moses. And Moses said, Lord, we've already seen your judgment. Can you show us your glory? Thì lúc bây giờ thì có nhiều người đã phải chịu sự đoán phạt của Chúa. Thì lúc bây giờ thì môi xe mới xin Chúa là lại Chúa xin Ngài ban cho con để con có thể kinh nghiệm được sự vinh quang của Ngài. Verse 14 says, the Lord replied, my presence will go with you. And I will give you rest. Then Moses said to him, If your presence does not go with us, do not send us up from here. It says in verse 16, How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? It says, And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Then Moses said, Now show me your glory. Tôi sẽ đọc từ câu số 14. Đức Giê-hô-va phán, Chính ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được an nghỉ. Môi xe thưa, Nếu chính Ngài không cùng đi thì xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Nếu Ngài không cùng đi với chúng con thì làm sao người ta có thể biết được rằng con và dân của Ngài được ơn trước mặt Ngài. Có Ngài đi cùng thì con và dân của Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân ở trên đất. Đức giê hô va phán với môi xe, ta sẽ làm điều con cầu xin. Con đã uh, cầu xin ta vì con được ơn trước mặt ta và ta biết đích danh con. Câu số 18, môi xe thưa, xin cho con được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài. So I want to teach this message uh, very briefly today entitled, Show Us Your Glory. Everybody say that with me, Show Us Your Glory. Thì đã cái sứ điệp của tôi, cái đề tựa của tôi hôm nay đó là Xin Chúa bày tỏ sự vinh quang của Ngài. So Father, we thank you for this gathering. We give you praise, glory, and honor for your Holy Spirit being in this place. We're asking that you would move in the midst of your people, that the heaven would be open above us. And so, Holy Spirit, we say, have your way. Lạy cha, chúng con cảm ơn cha về sự hiện diện của Ngài tại nơi này. Và con cầu nguyện rằng xin Đức Thánh Linh tự do vận hành giữa vòng chúng con buổi sáng hôm nay. 
We pray that you would remove every hindrance out of the atmosphere and anything that would come to block the flow of your spirit, let it be removed. But Father, as I teach this word and as I preach your word, I pray that healings would manifest, that deliverance would take place in this room. Lạy cha, con cầu nguyện rằng xin Đức Thánh Linh cất đi tất cả mọi điều gì khiến chúng con bị phân tâm và nguyện xin quyền năng của Chúa được thể hiện tại nơi này sẽ có nhiều người được sự chữa lành và kinh nghiệm quyền năng của Ngài. And we pray these things in Jesus' name. Amen. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. So I'm excited to uh, teach this word. Anytime the Lord gives me a word on the glory, I'm excited to teach about the glory. Mỗi khi mà Chúa đặt trong lòng tôi uh, sứ điệp uh, rao giảng về sự vinh hiển của Chúa thì tôi hết sức phấn khởi. Over the past several uh, years, we've seen so much chaos in our world. Uh, we've seen so much death around us in our world. But the Lord began to tell me as a, a prophet to proclaim to the people that we are coming out of that season in the earth. And we're coming into a season of the glory of the Lord. Amen. Trong những năm vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những sự, uh, những sự khó khăn uh, đã xảy ra trên thế gian này. Nhưng mà tôi tin là trong những thời điểm sắp đến, Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta sự vinh quang của Ngài. This means that the season around you is changing. Everything that you've seen in the past several months and in the past couple of years will be no more. But we're stepping into a new chapter in the body of Christ. Những điều mà chúng ta chứng kiến trong những thời gian vừa qua sẽ qua đi và chúng ta sẽ bước vào trong một cái trang sử mới. And the Lord said to me that we're also going to see a balancing of the scales. Whenever we experience uh, death and when we experience negative things in the world, the Lord will not allow that to continue without bringing life in its place. Amen. Chúa sẽ đem đến một cái sự quân bình. Đó là những điều gì mà chúng ta thấy qua những sự những tai họa, những khó khăn xảy ra, thì Chúa cũng sẽ đem đến những điều những điều sáng sủa, những điều tốt đẹp hơn. And so we're about to see the glory of the Lord uh, come within our churches once again. And the Lord said to me that it will also be a new day of revival uh, for churches all over America. Và Chúa cho chúng ta thấy là sẽ có những cái ngày của sự vinh quang của Chúa sẽ đem đến với hội thánh của Ngài trong tương lai. And it will not just be in the United States, but we're witnessing the beginning of revival throughout the globe in every single nation. Và không phải là chỉ có tại nước, nước Mỹ mà thôi, nhưng mà ở khắp nơi trên thế giới. And so what we will begin to see over the next several months and years, I believe is a new breed of believers that the Lord is raising up. Và những điều mà chúng ta sẽ thấy trong những ngày tháng sắp đến đó là một cái, uh, một cái dòng giống hay là một cái thế hệ của những người tin Chúa mới mà Chúa sẽ dấy lên. This new breed of believers are going to operate at a high level of faith. We will not operate in doubt or fear, but we will move by the Spirit of the Lord. Amen. Và cái thế hệ của những người tín hữu mới này đó là những người mà sẽ bước đi trong một cái quyền năng hay trong một cái mức độ của sự sức dầu của Chúa cao hơn nữa. And so I believe that the Lord brought you here to this gathering to increase your faith. He brought you here to this gathering to give you an upgrade. Thì ra tôi tin là Chúa đem quý vị đến đây để nâng cấp quý vị lên ở một mức độ cao hơn nữa của đức tin. And so I want you to look at the person next to you and I want you to prophesy to them and I want you to tell them God is about to give you an upgrade. À, nhìn sang người bên cạnh và nói tin tri là Chúa sẽ nâng cấp quý vị lên. Now you have to understand that your words are powerful. Quý vị phải biết là lời nói của quý vị đầy And when năng. you speak this into their life, và khi quý vị công bố điều đó vào đời sống của họ, speaking it into your own life. Quý vị cũng đang công bố điều đó cho chính mình. And so you're going to receive an upgrade from the Spirit of God. Thế là chính quý vị cũng sẽ được Chúa nâng cấp lên trong quyền năng của Đức Thánh Linh. The Bible tells us that we go from faith to faith. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta bước đi từ mức độ đức tin này đến mức độ khác. And we move from glory to glory. Và chúng ta đi từ mức độ vinh hiển này đến mức độ vinh hiển khác. And I just khác. believe that there's another level of glory that we are supposed to step into. Và tôi tin là còn một cái mức độ của sự vinh hiển nữa mà chúng ta cần phải bước vào. The word glory in the Greek language means a state of existence or appearance. À, cái chữ uh, uh, vinh hiển ở trong tiếng Hy Lạp đó đó là một cái mức độ hay là một cái tình trạng của cái sự hiện sự hiện hữu sự hiện diện. So when the Lord moves you to a new place of glory, you begin to look different than what you did before. Tức là nếu mà Chúa đưa quý vị vào một cái mức độ vinh hiển cao hơn nữa thì quý vị sẽ trông khác đi. You begin to look more like Jesus. 
Quý vị sẽ trông giống như Chúa Jesus hơn. And that's what this whole Christian journey is about. Và đó chính là cái cái ý nghĩa của cái đời sống của một người theo Chúa. It's about becoming more like Him. Đó là càng ngày càng trở nên giống như Chúa Jesus hơn. It's about being transformed into the likeness of our Lord. Tức là chúng ta được biến đổi theo hình ảnh của Chúa của chúng ta. And so when we look at the story of Moses here, he's asking the Lord to show his glory. Thế đã ở đây chúng ta thấy là Moses xin Chúa bày tỏ sự vinh quang của Ngài. At this point they had seen judgment, they saw death, they saw plagues released, but Moses said, "Lord, we need something else." Thì đến cái giai đoạn này thì họ đã chứng kiến nhiều sự chết chóc rồi thì tai vạ xảy ra. Thì ra ông thì ra Moses mới đến là xin Chúa cho chúng con thấy những điều khác nữa. And whenever there is a period of plagues in the earth or judgment in the earth, I believe that the Lord desires to pour his glory out over the people. Thì đã bất cứ khi nào mà chúng ta thấy ở thế gian này có những tình trạng tai vạ hay là dịch lệ xảy ra thì Chúa muốn bày tỏ sự vinh quang của Ngài. And in verse 19, the Lord says to Moses, He said, I will show you my glory. He said, I will allow my goodness to pass before you. Và câu số 19, Đức Diêu Va phán, Ta sẽ thể hiện sự toàn hảo của ta trước mặt con. Ta sẽ công bố danh của Đức Diêu Va trước mặt con. And so then the glory of the Lord equals the goodness of God. Như vậy tức là sự vinh hiển của Chúa chính là sự tốt lành của Chúa. In its simplest definition, the word glory means goodness. Và do đó mà chúng ta có thể định nghĩa là sự vinh hiển của Chúa chính là tốt lành, sự tốt lành. The Bible tells us that it is through the goodness of God that He draws men to repentance. Và kinh thánh cho chúng ta biết là bởi sự tốt lành, bởi tình yêu của Chúa mà Chúa đem người ta đến với sự ăn năn tội. This means that when you've been in your sin, the Lord is compassionate towards you. Thế đó tức là khi mà chúng ta phạm tội thì Chúa bày tỏ sự thương xót của Ngài đối với chúng ta. When I was in my sin, the Lord showed me love. Khi mà tôi phạm tội thì Chúa bày tỏ cho tôi tình yêu của Ngài. And it was through that love that he drew me closer to him. Và chính qua sự bày tỏ tình yêu đó mà Ngài đã kéo tôi đến với Ngài. And there are many of you that might feel as though you're in a place away from God. Và có một số người trong quý vị tôi có cảm tưởng quý vị đang xa cách Chúa. You may feel as though you're in a spiritual drought. Quý vị có thể có cảm tưởng giống như mình đang ở trong một cái cơn hạn hán thuộc linh. Some of you feel as though you're distant from the Lord. Quý vị có cảm tưởng mình xa cách Chúa. But he's saying I'm going to show you my goodness to show you how much I love you. Nhưng mà Chúa bảo rằng ta sẽ bày tỏ sự tốt lành của con, chủ của ta cho con biết để con biết rằng ta yêu thương con. And so then there are several things that attract the glory of the Lord into our midst. Number one, when we seek the Lord through fervent prayer, we attract the glory of the Lord. Khi mà chúng ta Chúng ta tìm kiếm Chúa một cách khao khát Chúa đó thì tức là chúng ta đang thu hút sự vinh quang của Ngài. The Bible says that the effectual fervent prayer of the righteous avail much. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là lời cầu nguyện sốt sắng của người công chính sẽ có linh nghiệm nhiều. This means that when you're desperate before the Lord and when you're hungry for him, your prayer is effective in the spirit. Có nghĩa là khi mà chúng ta thật sự khao khát Chúa thì cái lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có một cái tác dụng trong lãnh vực thuộc linh. I believe the Lord is looking for some hungry people, tôi, some desperate people. Tôi tin là Chúa đang tìm kiếm những người khao khát, những người mà nếu mà không có Ngài thì con không thể sống được. There are many religious people in our world but not a lot of hungry people. Có rất nhiều người theo tôn giáo ngày nay nhưng mà rất ít người thật sự khao khát Chúa. There are those that stand and they worship and they quote scripture but they're not hungry and passionate for the Lord. Có những người đứng thờ phượng hoặc là trích dẫn kinh thánh rất nhiều nhưng mà thật sự trong lòng họ không hề khao khát Chúa. When we're hungry and passionate for the Lord and when we seek after him, it draws him to us. Nhưng mà khi mà trong lòng chúng ta thật sự khao khát Chúa thì cái sự khao khát đó trong lòng của chúng ta sẽ thu hút Ngài. When we're hungry before the Lord, he can't resist our worship and our prayer. Và khi chúng ta đói khát, chúng ta khao khát Ngài thì Chúa sẽ không có chống cự lại cái sự 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 khao khát đó của chúng ta. When you're hungry and thirsty for him, he has to show up in the midst of us. Và khi chúng ta khao khát Chúa thì chắc chắn Ngài sẽ phải hiện diện giữa vòng chúng ta. The Bible says that he inhabits the praises of his people. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là Đức Giê-hô-va ngự giữa sự ca ngợi của dân sự Ngài. The word inhabit means to live in our praise. Và cái chữ ngự đó có nghĩa là Chúa sống ở trong sự ca ngợi đó. This means that the more we praise and worship him, we create a bigger place for 
him to dwell in. Có nghĩa là khi mà chúng ta tiếp tục ca ngợi Chúa, chúng ta tạo ra một cái chỗ thật là rộng lớn để Chúa ngự vào. There are some that have small praise. Có những người thì có những sự ca ngợi hết sức là nhỏ bé. And so God can only move for them in a small way. Thì đã Chúa chỉ có thể vận hành ở một cái chỗ hết sức nhỏ bé như vậy. But then there are people that have big praise for nhưng the mà, Lord. Nhưng mà có những người thì có cái sự ca ngợi rộng lớn cho Chúa. And God said, I inhabit your praise. Thì Chúa bảo rằng ta sẽ ngự giữa sự ca ngợi đó của con. And so those that are hungry and thirsty for God will be filled. Thế ra những người nào khao khát Chúa sẽ được đầy tràn. Jesus says this in the New Testament, they that hunger and thirst after righteousness shall be filled. Bởi vì chính Chúa Jesus đã bảo rằng ai khao khát sự công chính sẽ được đầy trọn. To be hungry for God means that you remove everything else out of the way and you only go after him. Khi mà chúng ta khao khát Chúa có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ tất cả mọi điều khác, chúng ta chỉ cần một mình Chúa mà thôi. We've seen people worship other people. We've seen them worship other gods. But when we are hungry for the Lord, we tear down every idol. Chúng ta thấy có những người họ tôn tôn sùng người này, tôn sùng người kia. Nhưng mà khi mà chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, tức là chúng ta sẽ bẻ gãy tất cả những cái những cái thần tượng trong lòng của chúng ta. When we're hungry for the Lord, we put no one else before Him. Khi mà chúng ta khao khát Chúa, chúng ta sẽ không để bất cứ một người nào trước ngăn cản giữa chúng ta với Chúa. When we're hungry for the Lord, we break our tradition that stops him from moving. Và khi chúng ta khao khát Chúa, chúng ta cũng sẽ dẹp bỏ tất cả mọi truyền thống mà ngăn trở Ngài. All tradition is not bad, but sometimes when we're too rigid and when we won't become desperate for him, then we can stop the flow of the move of God. Không phải tất cả mọi truyền thống đều sai lầm đâu, nhưng mà nếu mà những cái truyền thống đó nó ngăn chặn chúng ta khiến cho Chúa không thể vận hành được thì chúng ta cần phải dẹp bỏ nó. But I can sense it so strongly in my spirit that there is a move of God about to hit this church. Và tôi tin là Chúa sắp sửa vận hành À, tại nơi này, tại hội thánh này. And so I have one question for you. Thì ra tôi có một câu hỏi đặt Are you tôi. hungry for the move of God? Quý vị có khao khát Chúa hay không? Are you hungry for revival to show up? Quý vị có khao khát để Chúa vận hành Come on, just for 30 đứng. seconds, lift up your voice and give God a shout of praise Hãy in this. Hãy lên để ngợi khen Chúa. Amen. Hãy ngợi khen Chúa. I can feel the anointing in this room. Tôi đã cảm nhận được sự sức dầu của Chúa. And I want you to understand that muốn, God is here to break yokes. Tôi uh, muốn quý vị biết một điều là Chúa đến đây để bẻ gãy tất cả những cái ách của chúng ta. And the Holy Spirit is here to lift burdens off of you. Và Chúa đến đây để cất đi những gánh nặng đó ra khỏi đời sống. And the Holy Spirit is here to heal bodies in this room. Và Chúa Thánh Linh đến đây để chữa lành những thân thể bệnh tật. Some of you that have been sick for many years are about to be healed. Có nhiều người đã bị bệnh tật nhiều năm sắp sửa được chữa lành. Because we're crying out to the Lord, show us your glory. Bởi vì chúng ta kêu cầu với Chúa, lạy Chúa xin bày tỏ sự vinh quang của Ngài. Come on and clap your hands and give the Lord praise. Hãy vỗ tay ngợi khen Chúa. Amen. You can be seated. Và xin mời quý vị an tọa. When we are passionate in our praise and our worship, we attract the glory of the Lord. Khi mà chúng ta khao khát, chúng ta Uh, đói khát trong cái sự thờ phượng Chúa tức là chúng ta đang thu hút sự vinh quang của Ngài. I believe that the Lord is bringing spontaneous worship back to the church. Tôi tin là Chúa sẽ đem lại cái sự thờ phượng uh, uh, một cách nghĩa là uh, tự nhiên đó, một cách đột đột nhiên xảy đến đó. Spontaneous worship means uh, you you don't just practice it, it just comes from your heart. <cười> Tức là một cái sự thờ vọng mà chúng ta không cần phải luyện tập, phải chuẩn bị, nhưng mà nó xuất phát từ trong lòng của chúng ta. This is when you begin to sing a new song to the Lord. Và khi đó chúng ta sẽ hát một bài ca mới cho Chúa. This is when you begin to praise God from the depths of your heart. Và khi đó chúng ta ngợi khen Chúa từ sâu trong lòng của chúng ta. You know, when when the angels begin to cry out around the throne of God, they're worshiping Him from there, from a place of purity. Và khi mà các thiên sứ ngợi khen Chúa thì họ đã uh, thờ phượng Chúa và ca ngợi Chúa từ trong một cái sự thánh khiết ở trong lòng của họ. And the Bible says that they cry holy, holy, holy is the Lord. Và các thiên sứ kêu lên là thánh thay, thánh thay, thánh thay. Because it's at that place that the glory dwells around the throne. Và bởi vì đó chính là cái chỗ mà sự vinh quang của Chúa ngự trị. And so passionate worship brings the glory of God into a room. Thành ra sự uh, sự thờ phượng mà đầy sự nhiệt thành đó sẽ đem đến sự vinh quang của Chúa. And then the Bible tells us this in Exodus chapter 33. Và ở trong sách Ê-xi-pô chương 33. And verse 14 it says the Lord replied to Moses, my presence will go with you and I will give you rest. 
Trong câu số 14 thì Đức Giê-hô-va phán là chính ta tức là sự hiện diện của ta sẽ đi với con và ta sẽ cho con được sự an nghỉ. So the third point here is that when the glory of the Lord comes, he will give you rest. Thì đó cái điểm thứ ba đó là khi mà Chúa hiện diện Chúa đến với chúng ta thì chúng ta sẽ có sự an nghỉ. Some of you have been in a place where you've been anxious. À, một số người trong chúng ta thì chúng ta ở trong một cái tình trạng lo âu, lo nhiều lo sợ. Some of you have been working very hard on your job for your family, even in your church. À, nhiều người trong chúng ta đã làm việc cực khổ cho gia đình của mình, có nhiều khi là ngay cả phục vụ ở trong hội thánh. But the Lord says to tell you that I'm going to give you rest. Nhưng mà Chúa nói với quý vị là ta sẽ ban cho con sự an nghỉ. The Bible says that he will give you rest from all your enemies. Và kinh thánh cho chúng ta biết là chúng ta sẽ được an nghỉ để tránh khỏi tất cả mọi kẻ thù nghịch của chúng ta. This means that the warfare that you have faced is going to come to an end. Có nghĩa là tất cả những cái cuộc tranh tranh chiến những trận chiến của quý vị sẽ chấm dứt. This means that the battle that you've been fighting in is going to come to an end. Có nghĩa là những cuộc chiến mà quý vị đã đã tranh đấu cho tới bây giờ đó sẽ, sẽ chấm dứt. Some of you have experienced one attack after the other. Nhiều người trong chúng ta đã bị nghĩa là những sự tấn công hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. There are some in this room and some that are watching that have experienced attacks in their families. Có một số người ở đây hoặc là trên internet đang theo dõi chương trình đó bị những sự tấn công vào trong gia đình của mình. There are some that are watching that have experienced attacks in your body. A spirit of infirmity tried to attack your body. Hoặc là có những người đang theo dõi chương trình này đó đang bị tấn công ở trong thân thể của mình. There are some of you that are listening to this and the enemies try to attack your mind. He sent arrows against your mind. Hoặc là có những người đang bị bị kẻ thù nghịch nó tấn công ở trong tâm trí chúng ta, nó bắn những cái mũi tên của nó vào tâm trí chúng ta. And whatever the area of warfare is that you've experienced, the Lord says it comes to an end. Và bất luận là chúng ta đang có một cái trận chiến như thế nào, Chúa bảo rằng điều đó sẽ chấm dứt. This doesn't mean that you'll never have to fight in a battle. Điều này không có nghĩa là chúng ta từ nay trở đi không bao giờ phải đánh trận cả. Không What it vậy. does mean is that the Lord is giving you a season of rest. Nhưng mà điều này có nghĩa là Chúa sẽ ban cho chúng ta một cái thời điểm để an nghỉ. You will have rest from your enemies on every side. Chúng ta sẽ được an nghỉ khỏi kẻ thù nghịch của chúng ta trong tất cả mọi phương diện. It doesn't always mean that you won't have to go through the storm, but it means that you will have peace in the storm. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp những bão tố trong đời sống, nhưng mà giữa những bão tố đó chúng ta luôn luôn an nghỉ. It doesn't always mean that the warfare won't come, but you won't feel the effects of the warfare. Điều đó cũng không có nghĩa là sẽ không có những cái cuộc chiến những sự những cuộc chiến thuộc linh xảy ra nhưng mà giữa những cuộc chiến đó nó sẽ không ảnh hưởng chúng ta. And the word of God says no weapon formed against us shall prosper. Bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết là không có một khí giới nào của kẻ thù nghịch mà có thể thành công chống lại chúng ta. So the glory of the Lord is coming into this church to bring rest. Tức là sự vinh quang của Chúa sẽ đến tại nơi này để đam cho chúng ta sự an nghỉ. The glory of the Lord is coming into this house to give you a reprieve, a period where the battle is lessened. Và Chúa sẽ đem đến cho chúng ta tại nơi này một cái giai đoạn mà chúng ta có thể yên nghỉ giữa cái cuộc chiến. How many of you receive the rest of God in this room? Bao nhiêu người tiếp nhận sự an nghỉ của Chúa tại nơi này? When you rest, you are then uh, praying and decreeing from a place of victory. Và khi đó chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện và chúng ta công bố từ cái vị trí của sự đắc thắng. And when we war in the spirit, we are not warring for victory. Và khi mà chúng ta tranh chiến trong cuộc chiến thuộc linh đó, không phải là chúng ta tranh chiến để mà đắc thắng. When we war in the spirit, we are warring from victory. Nhưng mà chúng ta tranh chiến từ cái vị trí của một người đã đắc thắng rồi. Because Jesus has already won every battle. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã đắc thắng mọi cuộc chiến rồi. And so you might feel like you're facing a challenge right now. Thì đã cho dù nếu quý vị đang đối diện với những sự thách thức xảy ra ngay bây giờ. But I just want to announce to you that the battle has already been won. Thì tôi thông báo cho quý vị biết là cái cuộc chiến đó quý vị đã thắng rồi. And the Lord won the battle in your favor. Và chính Chúa đã thay thế cho quý vị để đắc thắng cuộc trận chiến đó. And so when the glory of the Lord comes, he brings an end to battles and he gives you victory. Tức là khi mà sự vinh quang của Chúa đến đó, thì Ngài ban cho quý vị sự đắc thắng trong cuộc chiến của quý vị. And then the next point here when Moses begin to cry out before the Lord, God said to him, my presence will go with you. Và khi mà mỗi xe kêu cầu với Chúa thì Chúa bảo rằng sự vinh quang của ta sẽ đi cùng với con. I believe that the presence of the Lord is going to go wherever you go. 
Tôi tin là sự hiện diện của Chúa sẽ đi bất cứ nơi nào chúng ta đi. I believe that the presence of the Lord is going to go into your homes. Tôi tin là sự hiện diện của Chúa sẽ đi cùng quý vị ở nhà quý vị. Do you know that your house is a sanctuary? Quý vị có biết là nhà quý vị chính là một cái đền thờ? Do you know that your car can be a sanctuary? Quý vị có biết là ở trong xe của quý vị cũng có là nơi quý vị thờ phượng Chúa? When you're driving in your car and you're worshiping the Lord, His glory comes. Khi mà quý vị đang lái xe và quý vị thờ phượng Chúa thì sự vinh quang Chúa thể hiện. When you go on your job and you're worshiping the Lord at your computer, the glory of God comes on your job. Amen. Khi quý vị đang làm việc và quý vị đang sử dụng computer nhưng mà quý vị thờ phượng Chúa thì sự vinh quang của Chúa đến với quý vị tại nơi đó. The presence of the Lord doesn't just dwell in this room. Bởi vì sự hiện diện của Chúa không phải chỉ ở tại nhà thờ mà thôi. The presence of the Lord goes wherever you go. Nhưng mà sự hiện diện của Chúa đi bất cứ nơi nào quý vị đi. And this was God's promise to Moses and it is the promise of the Lord for your life. Đây là lời hứa của Chúa cho Môi-se cũng như cho đời sống của mỗi chúng ta. Do you know what this means? Quý vị có biết điều này nghĩa là gì không? It means that wherever you move, the kingdom of God shows up. Có nghĩa là bất cứ quý vị đi đến nơi nào thì vương quốc của Đức Chúa Trời ở tại nơi đó. The Bible says this in Luke 17 and 21. It says they will ask where is the kingdom of God? But then Jesus says, "Behold, the kingdom is within you." Thì lúc bây giờ có người hỏi là vương quốc của Đức Chúa Trời đâu? Thì Chúa bảo là Đức vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Do you realize that you're carrying the kingdom and glory of God within you? Quý vị có tin rằng mình mang theo vương quốc và sự vinh quang của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta không? This is why the church, the ecclesia, is the most powerful entity on the face of this earth. Và chính vì vậy mà hội thánh của Chúa chính là một cái thực thể mạnh mẽ và đầy quyền năng nhất trên trần gian này. And so if you carry the kingdom of God within you, do đó nếu quý vị mang theo vương quốc của Đức Chúa Trời ở trong chính mình, then wherever you go, God has gone with you. Thì bất luận quý vị đi đâu, Chúa cũng đi cùng với quý ở đó. There are people that are searching for a move of God right now. Có những người đang tìm kiếm sự vận hành của Chúa ngay bây giờ. They're asking, is it in this country or in this state? Họ hỏi là có phải là Chúa đang vận hành ở nước này hay là ở nước kia? They're asking, is there a move of God at this church or at that church? Hay là họ hỏi là Chúa có đang vận hành ở hội thánh đó hay hội thánh này? But I'm here to announce to you that the move of God is wherever you show up. Nhưng mà tôi thưa với quý vị là Chúa vận hành ở bất cứ nơi nào quý vị đến. And because there are hungry people in this room, và bởi vì ở trong phòng này có những người khao khát Chúa, a move of God is showing up in this room. thì Chúa đang vận hành tại nơi này. Many of you are about to experience revival glory. quý vị đang kinh nghiệm của nhiều người trong quý vị sẽ kinh nghiệm sự sự phục hưng của Chúa. This means that your prayer life is about to be revived. Có nghĩa là đời sống cầu nguyện của quý vị đang được Chúa phục hưng. Some of you are going to experience family revivals. Và có nhiều người trong quý vị sẽ kinh nghiệm được sự phục hưng trong gia đình của mình. Where your sons and daughters are going to have an encounter with Jesus. Khi đó thì con cái của quý vị sẽ kinh nghiệm sẽ gặp gỡ Chúa. Some of you are about to experience revivals in your job. Nhiều người trong quý vị sẽ kinh nghiệm sự phục hưng trong công ăn việc làm của mình. This will be a period of revival glory. Đây chính là sự vinh quang của sự phục hưng. Where the glory of the Lord begins to resurrect dead things in your life. Khi mà sự vinh quang của Chúa sẽ sẽ làm sống lại những cái điều đã chết trong cuộc đời của quý vị. You know, it's like when God put Ezekiel in the valley of dry bones and he asked him the question, can these bones live? Và khi mà Chúa đặt Ezekiel ở trong cái trũng của của xương cốt đó thì ông hỏi thì Chúa hỏi là những cái xương những cái bộ xương này có thể sống lại được hay không? And some of you are standing in your valley of dry bones right now. Hiện giờ có thể một số quý vị đang đang đứng ở trong cái chỗ cái cái thung thung lũng của của xương khô đó. It may seem like a dead situation that you're in right now. Quý vị có cảm tưởng như là cái tình trạng của mình cái hoàn cảnh của mình nó đã chết rồi. But the Lord asks you the question, can it live? Nhưng mà Chúa hỏi quý vị là cái tình trạng đó nó có thể sống lại được hay không? I believe that you're about to see a resurrection of those dead things in your life. Tôi tin là quý vị sẽ thấy sẽ kinh nghiệm được một cái sự sống lại của những điều đã chết. Some of you have had dreams that have died but they're going to be resurrected. Có một thể một số quý vị đã có những cái giấc mơ đã chết rồi nhưng mà nó sẽ sống lại. Some of you have visions that seemed as though they have died but the Lord is going to resurrect your vision today. Có một số người trong quý vị đã có những cái khải tượng dường như là đã chết rồi nhưng mà ngày hôm nay Chúa sẽ làm cho nó sống lại. When the Lord brings revival, He brings us back to life. Khi mà Chúa phục hưng, tức là Chúa sẽ đem đời sống chúng ta sống lại. There's a lot of people that are living but they're not really alive. Có nhiều người thì đang sống nhưng mà không thật sự là sống. And so revival brings us back to a place of living in Christ. 
Thành ra là cái sự phục hưng sẽ đem chúng ta trở lại sống trong sự hiện diện của Chúa. And so point number four is when the glory of God comes, His presence is going to be with you. Thành ra điểm thứ tư đó là là khi mà sự vinh quang của Chúa đến thì sự hiện diện của Chúa đi cùng với quý vị. And then when the glory of the Lord shows up, He brings miracles, signs, and wonders. Và khi nào mà sự vinh quang của Chúa thể hiện thì tại nơi đó Chúa sẽ làm những dấu kỳ phép lạ. The Bible tells us that signs and wonders will follow those that believe. Và Kinh Thánh cho biết là là dấu kỳ và phép lạ sẽ theo theo sau những người có lòng tin nơi Chúa. This means that you don't have to be a pastor, a minister, you don't have to have a title. Thì đó có nghĩa là không phải quý vị không nhất thiết phải là mục sư hay là những người có danh có có địa vị. All you need to do is be a believer. Tất cả quý vị cần chỉ là có lòng tin nơi Chúa. And if you believe in the Lord Jesus Christ, signs and wonders will follow you. Và nếu quý vị đặt lòng tin nơi Chúa Jesus thì dấu kỳ phép lạ sẽ theo sau quý vị. In the body of Christ, we're about to see an increase of signs and wonders. Và trong thân thể của Chúa ở khắp nơi thế giới, chúng ta sẽ thấy có một cái sự phục hưng của những dấu kỳ phép lạ. In the church, we're about to see an increase of miracles. Và ngay trong hội thánh, chúng ta cũng sẽ thấy có những dấu kỳ phép lạ xảy ra. And it will be a sign that the glory of the Lord is in our midst. Và đó chính là dấu hiệu cho chúng ta thấy được là sự hiện diện của Chúa ở giữa vòng chúng ta. And so the Bible says in Habakkuk 2 and 14, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Và trong Habakkuk chương 2 câu 14 cho chúng ta biết là và trái đất này sẽ đầy rẫy sự nhận biết về sự vinh quang của Đức Chúa Trời như là nước phù tràn mặt biển. This means that the Lord is desiring to fill every space with his goodness. Điều đó có nghĩa là Chúa sẽ đổ tràn sự tốt lành của Ngài ở khắp mọi nơi trên thế gian. This means that the Lord desires to even fill you with his glory. Và có nghĩa là Chúa cũng sẽ đổ tràn vào trong đời sống của quý vị sự vinh quang của Ngài. And so there are some of you here that are about to become glory carriers. Thế ra một số người trong quý vị sẽ là những người sẽ trở thành những người mang theo sự vinh quang của Chúa. Now the word glory in Hebrew is a complex word. Và cái chữ glory, chữ chữ vinh quang trong tiếng Hebrew đó là một cái chữ hơi phức tạp. In in the English language, we only have one word to translate it. Và khi mà dịch sang tiếng Anh á, chỉ có một chữ để dịch cái chữ đó mà thôi. But in the Hebrew language, it's eleven different words for glory. Nhưng mà ở trong tiếng Hebrew thì có đến mười một chữ để miêu tả cái sự vinh quang của Chúa. And so the word for glory here in Exodus chapter thirty-three is the Hebrew word kabod. Và cái chữ tiếng Hebrew trong trong uh, sách mà chúng ta vừa mới đọc đó là chữ Kabat. And it means the weight of his glory. Có nghĩa là cái sức nặng của sự vinh quang của Chúa. It means the riches of his glory. Hay là cái sự giàu có sự sung mãn của sự vinh quang của Chúa. That word means abundance. Có nghĩa là sung mãn dư dật. So when the glory of the Lord sits on you, khi mà sự vinh quang của Chúa ngự đến trên quý vị, then the riches of God sit on you. Tức là sự vinh sự giàu có sung mãn của Chúa ở trên quý vị. I'm not just talking about material possessions. Tôi không có nói về sự sung mãn về vật chất. But I'm talking about the riches of heaven sit on your life. Nhưng mà tôi muốn nói về sự sung mãn của thiên đàng ở trên đời sống quý vị. Because there are some of you that may not have a whole lot of money in the bank right now. Bởi vì có thể có nhiều một số quý vị không có nhiều tiền ở trong ngân hàng của mình. But your sacrifice and obedience before the Lord. Nhưng mà quý vị đã hy sinh và đã phục vụ Chúa. Has been storing up treasures in heaven for you. Thì quý vị cũng đã 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 cất giữ của của báu của mình ở trên thế đàng. And when prosperity comes to your life, và khi sự thịnh vượng đến trên đời sống của quý vị, it comes through the vehicle of glory. thì nó đi qua trong sự vinh quang của Chúa. This is why the Bible says, "My God shall supply all your need according to His riches in glory." và chính vì vậy mà kinh thánh cho chúng ta biết là Chúa sẽ tiếp trợ mọi nhu cầu của anh em tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài. Because every single thing that you need is in the glory. Bởi vì tất cả mọi điều chúng ta cần đều ở trong sự vinh quang của Chúa. Your provision is in the glory. Và sự tiếp trợ của Chúa cho quý vị ở trong sự vinh quang của Your Ngài. healing is in the glory. Sự chữa lành của quý vị cũng ở trong sự vinh quang của Ngài. Your breakthrough is in the glory. Sự bứt phá của quý vị ở trong sự vinh quang của Ngài. The answer to your prayer is in the glory. Sự trả lời cho tất cả những câu hỏi của câu, câu lời cầu nguyện của vị ở trong sự vinh quang của Ngài. In the Old Testament the glory would manifest as a cloud over the people. Và trong uh, Kinh Thánh Cứu Ước đó thì sự vinh quang của Chúa thể hiện qua một cái đám mây ở trên dân sự của And Ngài. when the Lord would show up in the cloud they knew that he wanted to say something. Và khi mà uh, dân sự Israel mà thấy được sự vinh quang của Chúa ở trên mây họ biết là 
Chúa muốn phán một điều gì? And I believe that the cloud of His glory is about to sit over this place. Và điều đó, ý tôi muốn nói là sự vinh quang của Chúa sắp sửa ngự xuống tại nơi này. Because there are a lot of people that follow after the crowd, but they don't follow the cloud. Bởi vì có rất nhiều người chỉ theo đuổi đám đông mà không theo đuổi đám mây của Chúa. They're searching for the crowds of people, but they miss the cloud of His glory. Họ chỉ chạy theo đám đông mà họ không chạy theo đám mây của Chúa. Can I tell you this? It's not about how many people are in your church. Thì đó vấn đề không phải là trong hội thánh của quý vị có bao nhiêu người. It doesn't matter whether you have tens of thousands or just 100. Cho dù là quý vị có 10 ngàn hay là 100 người. When the glory cloud comes in our midst, that's all we need. Nhưng mà khi mà sự sự vinh quang của Chúa thể hiện qua đám mây của Ngài thì đó là điều duy nhất chúng ta cloud cần. of glory is coming in our midst right now. Và tôi công bố cho quý vị biết là đám mây của sự vinh quang của Chúa đang đến tại nơi này. There is a release of the presence and glory of God in this room. Và sẽ có một cái sự khai phóng của sự hiện diện và vinh quang của Chúa tại đây. While I'm preaching this and proclaiming this, many of you right now will experience the visible glory of God in your life. Và trong lúc mà tôi đang rao giảng điều này thì quý vị đang kinh nghiệm được cái sự vinh quang đó của Chúa trong đời sống của mình. So the word glory is not just kabod, it is also the word shekinah. Và cái chữ uh, chữ vinh quang đó không phải chỉ là kabod nhưng mà còn có là, còn là cái chữ shekinah. And it means the visible tangible manifestation of the glory. Nhưng mà nó có nghĩa là cái sự thể hiện mà chúng ta có thể nhận thấy được về sự vinh quang của This Chúa. This is when you can feel the presence of God đó, on you. Đó là khi mà chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trên người của mình. The Shekinah glory means that you can see the glory of God around you. Và Shekinah glory tức là chúng ta có thể thấy được sự vinh quang của Chúa. And some of you your eyes are about to open in the spirit. Và tôi tin là một số quý vị mắt của quý vị sẽ mở ra trong lĩnh vực thuộc linh. And you're going to see the host of angels that are surrounding you. Quý vị sẽ thấy được rất nhiều thiên sứ vây quanh chúng ta. I can already sense it in this room that there are angels ministering spirits that are here right now. Tôi cảm thấy rằng các thiên sứ đang vận hành tại đây. The glory of the Lord is going to be made known to you. Và sự vinh quang của Chúa sẽ được thể hiện cho quý vị biết. And then there is a Hebrew word for glory called hadar. Và một chữ nữa trong tiếng Hebrew là hadar. And it means to decorate with an ornament. Và đó có nghĩa là trang trí. It's like when you put your clothes on in the morning. Giống như là buổi sáng chúng ta mặc quần áo vào. Do you know that there is the glory of the Lord that you can cover yourself with? Quý vị có biết là có một cái sự vinh quang mà chúng ta có thể mặc vào trên người. It's like when you put your jacket on, you can put the glory of God on. Giống như là chúng ta mặc áo choàng vào thì chúng ta mặc lấy sự vinh quang của Chúa. You know, in Scripture, it's seen as a mantle. Và trong cái thánh nói về một cái áo choàng. Where Elijah passed his mantle to Elisha. Tức là trong trường hợp mà Eli truyền cái áo choàng của mình cho Elisha. And I believe that there is a glory mantle that's being released in this place. Và hiện giờ đang có một cái áo choàng vinh quang của Chúa đang mang tại đây. Where God's going to, He's going to decorate you with His glory. Và Chúa sẽ dùng cái đó để trang điểm cho quý vị. This means that when the world looks at you, they won't see you; they will see God. Và có nghĩa là khi mà thế gian nhìn vào quý vị, họ không thấy quý vị nhưng mà họ thấy Chúa. This means that when the enemy looks at you, he won't see you. He'll see Jesus shining through you. Và khi kẻ thù nghịch nhìn quý vị, họ ma quỷ sẽ không thấy quý vị nhưng mà thấy chính sự vinh quang của Chúa. I'm telling you today, God is about to cover you in His glory. Và tôi thưa quý vị là Chúa đang bao phủ trên quý vị sự vinh quang của Ngài. He's going to shield you from the attacks. Ngài sẽ che phủ quý vị ra khỏi sự tấn công của kẻ thù nghịch. He's going to cover you from the arrows that will be sent towards you. Ngài sẽ bao phủ quý vị để quý vị không bị những mũi tên của kẻ thù nghịch. God's going to cover you in His glory. Ngài sẽ bao phủ quý vị bằng sự vinh quang của Ngài. And the Bible says this in Isaiah 60. Và trong Esai chương 60. It says, Arise, shine, for your light has come. Và câu kinh thánh đó nói là hãy đứng lên bởi vì sự sáng của ta đã chiếu trên người. And the glory of the Lord has risen upon you. Và sự vinh quang của Chúa đã dấy lên ở trên người. And so the name of this gathering is arise. Thì đó cái chủ đề của trại hôm nay của của đại hội này đó là vùng lên. So we can't talk about arise without talking about the glory. Thế là chúng ta không thể nào nói về sự đứng lên mà không có nói về sự vinh quang của Chúa. And so when he says in Isaiah arise shine for your light has come. Và khi mà trong uh, sách tiên trí Esai nói là hãy vùng lên bởi vì sự sáng của ta đã chiếu trên con. He's talking about the glory of the Lord has come upon you. Thì điều đó có nghĩa là sự vinh quang của Chúa đã đến trên anh chị em chúng ta. 
And many of you are about to arise to a new place in the spirit. Và nhiều người trong quý vị sẽ vùng lên ở một cái vị thế khác trong You're about to arise with power. Come on, you're about to arise with the glory of the Lord. You're quý about quý to arise in favor. Quý vị sẽ vùng lên trong sự một trong sự vinh quang của Chúa trong sự thể hiện quyền năng của Ngài. Come on, just tell the person beside you it's time to arise. Nói với người bên cạnh là đã đến lúc để mà vùng lên. This means that you will get up from your low place. Có nghĩa là chúng ta không còn ở cái chỗ thấp kém nữa. It means that you will get up from your broken place. Nhưng mà chúng ta sẽ đến một cái chỗ cao hơn. And there is an army of believers that are being raised up right now. Và hiện giờ đang có một đạo binh của những người tín hữu được Chúa dấy lên. And so the church is not backing down from the demonic warfare in our world. Thì đã có nghĩa là hội thánh của Chúa không thối lui trước sự tấn công của kẻ thù nghịch. We are not afraid of the darkness that we see in the world. Chúng ta sẽ không có sợ hãi đối với sự tối tăm ở trong trần gian này. Because we are called the light of the world. Bởi vì chúng ta được gọi là ánh sáng của thế gian này. This means that we have been anointed to invade the darkness. Có nghĩa là Chúa đã sức dầu cho chúng ta để mà chúng ta tấn công vào sự tối tăm đó. And when we invade the darkness, light shows up. Và khi chúng ta tấn công vào trong sự tối tăm thì sự sáng của Chúa chiếu sáng ra. So I'm telling you arise in power. Thế ra tôi thưa quý vị là hãy hãy dấy lên với trong quyền năng của Chúa. I'm telling you to arise as a mighty warrior. Hãy dấy lên như là một những chiến sĩ mạnh mẽ của Chúa. I'm telling you that you will arise and see the glory of God in every area of your life. Thế ra quý vị hãy dấy lên hãy vùng lên để thấy sự vinh quang của Chúa trong tất cả mọi phương diện trong đời sống của mình. Come on somebody just shout arise. Hey, go then. Come on, Vung shout, lên. arise. Vung lên. Come on, everybody standing on your feet. I can Vung sense a shift lên. in the atmosphere. Amen. Hallelujah. I just want you to take the next moment and give God praise right here. Hey, God, can you? Hey, God, can you? Tại nơi này. Hallelujah. Come on, as you praise Him, the glory of God is coming over you. Sự vinh quang của Chúa đang che phủ trên quý vị. And so the Bible says this. Và kinh thánh nói như thế này. In Second Corinthians. Trong câu Đinh thứ nhì. It tells us this in chapter 4 and verse 17. Trong câu chương 4 câu số 17. It says for our light affliction is but for a moment. Vì những sự bắt bớ của sự sự đau khổ của anh em chỉ là trong giây phút mà thôi. But it says it's working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu. This cử. means that everything that you have gone through. Có nghĩa là tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua. Every affliction that you have endured. Tất cả mọi sự hoạn nạn mà chúng ta đã phải chịu. Every battle that you have faced in the last year. Tất cả mọi sự chiến trận mà chúng ta đã phải kinh nghiệm trong năm qua. Has been working in you a greater glory. Đang chuẩn bị trong lòng của chúng ta một cái sự vinh quang it's been working in you a greater manifestation of the presence of God. Đang tạo ra trong chúng ta một cái sự sự thể hiện của sự hiện diện của Chúa. So any time you experience a battle from the enemy, thì là bất cứ khi nào chúng ta đối diện với sự tấn công của kẻ thù nghịch, you were paying a price for the glory. Tức là chúng ta đang trả một cái giá để được sự vinh quang. Any time the enemy tried to attack or withstand you, bất cứ khi nào mà kẻ thù nghịch tìm cách để tấn công quý vị. It was working in you greater glory. Thì những điều đó đang chuẩn bị cho cái sự vinh quang cao cả hơn. And you are about to see the weight of the glory of God come upon you now. Và quý vị sẽ kinh nghiệm được sự cái sức nặng của sự vinh quang của Chúa. So for the next two minutes, let's lift our hands and give God spontaneous praise and worship. Amen. Trong vòng hai phút kế đến, chúng ta tự phát ca ngợi, cảm tạ Chúa. Hallelujah to your name, Lord. We praise you and we give you glory. We honor you, Father. We bless your name. Hallelujah. We thank you for every affliction because glory is coming. Cảm ơn Chúa bởi vì bất cứ những sự hoạn nạn nào đang chuẩn bị để đem đến cho chúng con sự vinh quang. We exalt you and we extol you in this place, O Lord. Chúng con tôn cao Chúa tại nơi này, Chúa. We give you all honor, Father. Chúng con dâng mọi sự vinh hiển lên cho Chúa. And we pour our love out upon you. Và chúng con bày tỏ lòng yêu mến của chúng con đối với Ngài. We pour our praise and worship upon you. Và chúng con dâng lên cho Chúa tất cả những lời ca ngợi. We give you praise and worship from the depths of our heart. Xuất phát từ đáy lòng của chúng con dâng lên sự ca ngợi Ngài. Come on, open your mouth and begin to praise Him and worship Him in your own way. Cảm ơn Chúa sự vinh quang của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Come on, just worship Him in your own way. Come on, there is a release of the glory of God in this room. I can sense it here. 
Chúa khai phóng sự vinh quang của Ngài tại nơi này. There's a release of the presence of God in this room if you would just press in and worship him. Hãy tiếp tục, tiếp tục trong sự thờ phượng Chúa. He's going to meet you at the point of your desperation. Chúa sẽ gặp gỡ quý vị ở cái chỗ quý vị He's going to meet you. He's going to meet you at the point of your hunger. Ở trong cái chỗ của quý vị khao khát ngày đó, chính Chúa sẽ đáp ứng ở nơi đó. Come on, just take the next moment and open up your mouth and tell him how great he is. Tiếp tục mở miệng ra để ca ngợi sự vĩ đại của Chúa. Ca ngợi sự tốt lành của Ngài. Come on, just worship Him. Even in your own way, just begin to worship the Lord. If you're filled with the Spirit, begin to pray in your heavenly language. I believe that there is such a wave of glory coming over this place right now. Amen. Tôi tin là một cái làn sóng của sự vinh quang của Chúa đang phù tràn tại nơi này. Nếu quý vị được đầy giấy đến linh thể cầu nguyện trong ngôn ngữ tâm linh của mình. Come on, the glory of the Lord is in this room. Cảm ơn Chúa sự hiện diện của Chúa tại nơi này. Hallelujah, we give you glory, Father. We worship you and we lift you up. We magnify your name, Lord. There is no God like you. There is no one above you. Father, you stand alone in power. You are holy. Holy is the Lord. Worthy is our God. Righteous is our God. Chúng con tôn vinh Ngài Come on somebody just begin to pray in your heavenly language right there Oh we worship you Jesus Lạy Chúa chúng con tôn thờ Ngài We worship you Jesus Chúng con thờ phượng Chúa Jesus We worship you Lord Chúng con thờ phượng Chúa The lady that's right there on the fourth row that's waving her hands one row back Yeah, be, beside her. Can you bring, can you come? Come on, just worship the Lord in this room. There's a release of the glory of God in this place. Amen. And I sense and see angels that are in this room right now. These angels have come to minister to you. Thiên sứ của Chúa đến để phục vụ chúng ta. And while she's coming, just worship the Lord where you chúng ta are. tiếp tục tiếp tục trong sự thờ phượng Chúa. Thank you, Jesus. I hear the Lord saying that I've heard your prayer and your cry. Ta nghe được những lời cầu nguyện của con và tiếng kêu khóc của con. But the Lord says you've cried out to me for a specific thing, says God. Và Chúa bảo rằng con đang kêu cầu ta một cái điều nào đó. And you said, Lord, will you do this thing for me? Và con đang hỏi ta là, lạy Chúa, ngài có làm điều này cho con không? But the Lord says, I've heard your prayer for your family. Và Chúa bảo rằng ta nghe những lời cầu nguyện của con cho gia đình của con. And the Lord says, I'm going to move for those that you love because of your prayer. Và Chúa bảo rằng ta sẽ vận hành trong đời sống của những người mà con cầu nguyện. And I hear the Spirit of the Lord saying that for many years you've worked very hard. Và Chúa bảo rằng trong nhiều năm con đã làm việc hết sức cực khổ. And the Lord says you work long hours. Con đã làm việc nhiều giờ. And you put everything into your work. Và con đặt tất cả những tâm huyết của mình vào trong công But việc của mình. But God says you got to a place where you got tired. Nhưng mà rồi thì Chúa bảo là con đến một lúc con cảm thấy and mệt mỏi. And the enemy desired to attack you with infirmity in your body. Và kẻ thù nghịch nó tìm cách để nó tấn công But the Lord says I'm revitalizing your body right now. And there is a refreshing that's coming over you in the spirit. And I hear the Lord saying, receive my my anointing right now over you. In Jesus' name. Receive that refreshing power over you. Can you bring her back for me? I hear the Lord saying, you, you have believed me for what seems impossible. 
um, con đang uh, cầu nguyện uh, xin ta cái điều mà sa tăng nói là điều đó không thể xảy ra được. But the Lord says because of your faith I will give you the desire of your heart. Nhưng bởi vì đức tin của con ta sẽ ban cho con điều lòng con ước ao. And God says it will be generational blessing upon your life. Đó sẽ là một cái sự phước hạnh truyền qua các thế hệ. And it will flow from you to the next generation sẽ, says God. Sẽ, sẽ truyền từ con đến thế hệ con cái. And in the vision from God I see you uh, sitting in a chair. Và trong cái khải tượng Chúa cho thì tôi thấy bà đang ngồi trên một cái ghế. And in the vision it's early in the morning and you're praying. Và lúc bây giờ thì sáng sớm bà cầu nguyện. And the Lord says at that time early in the morning I heard your heart's cry. Và vào buổi sáng sớm khi con cầu nguyện như vậy ta nghe được tiếng kêu And the Lord says I will visit you. Và Chúa bảo rằng ta sẽ thăm viếng con. And I hear the Lord saying that you're about to see a move of God come to your family. Và Chúa bảo rằng con sẽ thấy được sự vận hành của ta trên gia đình con. Who who are you to to her? Are you related to her? Are you related to her? You help her. And but I hear the Lord saying that what he's placed upon her is about to flow uh, into the next generation into others. And the Lord says that there's getting ready to be uh, a change. I see a lifting up of her spirit. And so there are times that uh, the enemy tries to to bring her spirit down. But the Lord says, I'm going to fill her with so much joy. There's so much joy that's going to come over you now that you're going to take back with you. And God says, even for your service and for what you've done to help others, the Lord says, I'm going to begin to move through you. I see that your ministry will begin to align with your natural career. And the Lord says that what you do in the natural is ministry. God says it's ministry. I see you uh, sitting with others and you're praying with others. I see you uh, serving them and you're helping them at the time of their greatest need. But the Lord says I'm going to open up resources for you to begin to feed people that are in need. God says I'm going to place resources in your hands where I see you bringing meals to people that don't have food. God says you're going to bring meals to them. I see you bringing all this food in. And the Lord says clothing is going to come. But there there are resources that have been locked up that are about to be released into your hands and God says I will give you there, there is a non-profit organization that the Lord says I'm placing in your spirit and God says I'm anointing you for this assignment what you do right now God says is going to increase in measure it's going to increase in size and the Lord shows me that there are those in the local government There are those in local government that are going to help fund some of the things that you do. And so the Lord says there will be a a grant released for what you do. I can see this money that the government has that's going to be released into your hands for what you do. And there are many people uh, that are alone that you're going to help. There are many people uh, that are up in age and you have such a heart for the elderly. You have a heart uh, for those that uh, are alone. Even if they have family, the family's not there. And so the Lord says, I'm blessing the works of your hands this day. But I'm looking in this vision and I see this, um, it's a facility that I see. And in this facility, uh, there are uh, different people that are there in this facility and it's like a house. It's like a home uh, for those that don't have a place to go. And the Lord says, I'm going to give you property so that you will be able to care for others that don't have a place. And this has been something in your heart that you've asked the Lord for. And the Lord says, I've heard your heart and I'm going to move for you in that area. And so receive this impartation. As I lay my hand on you, the Lord says that you're going to experience a release of my glory over your life. Even this day, says God. Father, we release your glory now in the name of Jesus. That's the glory of the Lord in this room. Amen. There are many more of you that the Lord says I'm placing my glory upon now. And the Lord says there are those of you that have been praying for families. And God says family revival is about to show up for you. And so if that's you, you've been praying for your family. Believing the Lord for sons and daughters. I want you to lift your hands right there. Quý vị hãy đưa tay lên bởi vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ đem đến một cái sự phục hưng trong gia đình của quý vị. 
Come on, just begin to ask the Lord to do it for you. Begin to ask Him to move for your family. Cầu nguyện, xin Chúa vận hành trong gia đình của mình. Come on, somebody just begin to pray and ask the Lord to do it. Cầu nguyện, xin Chúa vận hành. Cầu nguyện. Come on, let's worship for just another moment. Come on, lift your voices in the room and worship our Father, our King, our Lord, our Savior. We worship you today, Father. We give you glory and honor. For the Lord says that I will place my fire within you. And the Lord says there is a, an evangelistic anointing upon you. And the Lord says, I will use the things that you've gone through in your life to help others. For the Lord says, there were things that you went through, very hard things uh, in your life that will be a testimony for other people. But the Lord says, like Jeremiah, I place fire in you. And the Lord says, as you begin to share your testimony, you're going to win people to Christ. And as you begin to speak my word, the Lord says, you will see many people that are drawn to you. If I hear the Lord saying that I've called you to both the church and the business world, says God. And there is an, an entrepreneurship anointing upon you as well. And I see deals and contracts. And these deals and contracts, the Lord says, I will give to you. And God says, I will use the increase as a testimony to others that I am with you. And so when I lay my hand on you, the fire of God is about to come up in your belly right now. And the Lord says, this fire will not go out. But this is evangelism on you that I see. And there, there are many souls that you must win, says the Lord. And so when I lay my hand upon him, the fire of God is not just going to come on him. But the fire of the Lord is going to come on many of you that are standing there. Come on, somebody shout, fire! The fire of the Holy Ghost. The anointing that's upon you right there. Oh, I release that anointing upon you in Jesus' name. Father, I thank you for the release of your glory. I thank you for the release of your anointing. For healing manifesting in Jesus' name. Thank you for your power and anointing on your people. The lady that's standing right there. Yeah, you. Can you come? I know you're working, but... The Lord says you are a mighty intercessor. And you're, a, you're an intercessor that knows how to get a prayer through the heavens. And I hear the Lord saying that I'm bringing you into a season where you will train others. But the Lord says as you, as you pray and as you intercede, there's a militant warrior anointing on you. And there are times that you will not take no for an answer. You will persist until you see the miracle manifest. But the Lord says there's an upgrade coming to you in the spirit. And I hear the Lord saying, I've seen your sacrifice and your obedience. God says, I've seen what you do in private and I'm going to reward you openly. 
Chúa thấy những điều mà chị làm trong trong chỗ, chỗ riêng tư của mình và Chúa sẽ ban phước trước mặt mọi người. But there is a gift of healing that rests in your hands. Nhưng mà đồng thời bàn tay của chị cũng có ân tứ của sự chữa lành. And the Lord says you will lay hands on the sick and they will recover. Chúa bảo rằng chị sẽ đặt tay trên người bệnh người bệnh sẽ được chữa lành. And God says I'm giving you an anointing to drive out cancer. Và ta sẽ ban cho con sự sức sầu để xua đuổi uh, tất cả những bệnh ung thư. But I hear the spirit of the Lord saying that you battled with some things in your own life. Và trong lúc mà chị chiến đấu với những điều trong đời sống riêng của mình. And the Lord says what you had to endure in your own body. Điều mà chị phải chịu đựng trong thân thể của mình. God says I allowed you to go through it. Ta sẽ giúp cho con vượt qua. To release greater glory in your own life. Để bày tỏ ra sự vinh quang cao cả hơn nữa trong đời sống. And the Lord says this is a day that you will begin to train and pour into other people. God says you will begin to build them up. And, and I see, I see uh, groups of people that you will be working with. These are groups of people. And the Lord says as you begin to read and study the word, it's like devotion happening with these groups of people. But the Lord says I place my anointing upon you on a, in a greater way this day. Now, in this vision that I see, I see you praying but you're not, you're not silent and quiet with your prayer. I see you moving your feet and, and going back and forth and dancing. Tôi thấy là trong lúc chị cầu nguyện thì chị chạy qua chạy lại giống như là múa. And the Lord says it's prophetic. Và Chúa bảo rằng cái lời cầu nguyện đó cái, cái, cái cách đó của what chị I nó place, có cái cách uh, tiên tri. God says what I place in you is is a prophetic anointing and gift. Đó là ta ban cho con một cái sự sức sầu uh, tiên tri. And this is why you will have dreams and you will see visions. Và chính vì mà chị sẽ có những chiêm bao những khải tượng. And the Lord says, I will show you things that are to come in the future. When I lay my hand on you, I'm imparting that prophetic gift. And there are many of you, there are many of you out there that want to receive that. If you just lift your hands right where you are, when I lay hands on her, it's coming on you. In Jesus' name, I release the anointing and fire of God. Amen. Hallelujah. There's a release of the anointing and fire of God. Can you bring her back for one moment? How many of you can feel the anointing in this room? But I heard the Lord say when I laid hands on you, và khi mà tôi đặt tay trên chị thì tôi nghe Chúa nói. He says that you will experience supernatural provision in your life. Chị cũng sẽ tiếp nhận được một cái sự tiếp trợ siêu nhiên của Chúa. God says I've seen uh, the desires and the needs that are there in your life. Bởi vì Chúa bảo là ta thấy được những nhu cầu trong đời sống của con. And it's really not even for yourself. You have such a big heart. You want to help others. Bởi vì nhu cầu đó không phải của con nhưng mà con có tấm lòng rộng rãi muốn ban phát cho người khác. And so the Lord says, I'm going to bless you because of your heart for other people. Thì đây Chúa nói là ta sẽ ban phước cho con vì những nhu cầu của người khác. And you will see supernatural finances released in your life. Và chị sẽ kinh nghiệm được một cái sự khai phóng siêu nhiên về tài chính. And it, and what I'm seeing in the spirit is that the Lord is about to reward you for what your family lost. This means that in your bloodline, there were things that should have come that did not come to them. But the Lord, Lord, the Lord says, I'm going to release it to you. It's a generational blessing that's coming on you. Oh, wow. But I see you, I see you taking money and resources and sending it back to another country. And the Lord says, you will invest here and you will invest in another place. Bởi vì chị cũng sẽ được Chúa ban phước tại đây cũng như là tại nơi đó. And so I release this anointing upon your hands in Jesus' name. I release this anointing in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Listen, there there are many of you that are hungry. Có nhiều người trong chúng ta khao khát. You're desperate for God. Quý vị hết sức khao khát Chúa. And so I only want those to come to the front. 
Tôi chỉ muốn những người thật sự khao khát Chúa that are desperate for God. Desperate có nghĩa là nếu mà không, come, nếu Chúa không đáp ứng thì con không thể sống được. Và hãy đến với tấm bàn tay của vị đưa tay lên để tiếp nhận Most of you, I'm just going to come and touch you, and it's impartation. Và tôi sẽ đặt tay trên quý vị để truyền tải cho quý vị. Oh my God, but there is such a release from God. Sẽ có một cái sự khai phóng từ nơi Chúa. The Lord says, I place an anointing on you to create. Ta sẽ ban sự sức dầu sáng tạo cho con. And I hear the Lord saying that you're going to put some things together that's unique and, and unusual. Và uh, con sẽ đặt, con sẽ làm ra những điều mà khác thường. And the Lord says it's not just uh, for you, but it's for those that are around you as well. Không phải chỉ cho con mà thôi, nhưng cho những người xung quanh con nữa. I see uh, fashion and clothing. Uh, ta thấy uh, giống như là về quần and áo, về says, thời trang. You will begin to create things. Con sẽ tạo ra những cái thời trang. And the Lord says you will give some to others. Rồi con sẽ tặng cho người này. But I also see it for business that it will be a stream of income into your hands. Và đồng thời cái điều đó cũng có thể được làm kinh doanh để mà có thêm tài chính. And I've anointed you in that area. Ta sức dầu cho con trong lĩnh vực đó. And I will prosper you in that area says the Lord. Và con sẽ làm cho con thịnh vượng trong lĩnh vực đó. And so as I lay my hand on you. Thì khi mà tôi đặt tay trên chị. Increase is about to come upon your life. Sự gia tăng sẽ đến trên đời sống chị. And the Lord says that desperation that you have. Và sự khao khát trong lòng của chị. Is drawing my glory to you even now Amen. come on just lift your hands right there release of the anointing over you you will be a glory carrier the Lord says you will carry my glory in a greater way says God I hear the Lord saying that I have anointed you with the gift of gab This is why you've been anointed to talk. You come into a place and the Lord says at times I'll amplify your voice. And you come in and I hear you in this loud tone and you you're coming in excited and you're coming in with this joy. And the Lord says I've anointed you in this way because there are people that would never come into a church that you will speak to. And I see you speaking to them in different areas and in uh, places outside of the four walls of the church. And the Lord says when you talk to them, you're going to be witnessing to them and evangelizing. And the Lord says that is the greater call of your ministry. It's not even within a church, it's outside of the church and your pulpit will be in grocery stores your pulpit will be in, in areas in the marketplace and the Lord says I will raise you up in that way and God says you will know that this day that you will experience a miracle in your own life so that you can begin to spread that to other people I release it over you now in Jesus name hallelujah can you can you bring her back for me thank you Jesus come on everybody that can just pray in the Holy Ghost Pray in the Spirit. When I laid hands on you, I saw a, 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 a young man uh, standing there in the vision of God. I don't know who this is, but the Lord says that I'm, I'm not just moving on you. God says I'm about to move on them. And the Lord says I'm going to now begin to change their mind. There are some things going on in their mind that the enemy thought he had them. But the Lord says I'm going to pull them out of the place that they've been in. And you will see deliverance come to that one. God says you will see deliverance come to that, it, that one. He's delivering now in Jesus' name. Father, I thank you for your anointing. I thank you for your glory that's resting on your people even now. Oh, let the glory of the Lord come in a greater way. Come on, everyone, lifting your hands right where you are. Oh, that's the glory of the Lord coming upon you. The glory of the Lord upon you even now. The glory of the Lord right there on you, right there on you. The Lord says, I will begin to move upon you. And I hear the Lord saying that as I begin to move upon you, God says that you will experience expansion in your life. You're going to experience expansion and you're going to experience this increase. Amen. But I hear the Lord saying that what I will do for you is going to be mind-blowing in this next season. And the Lord says, because of your faithfulness and because of your commitment, I'm going to move for you, says God. God shows me an increase of your family. I see it there in the spirit. And the Lord says, I'm going to cause a man addition to come even now. And God says, he shows me 
this uh, house that I see. And this uh, particular house, it's very large, okay? And the Lord says that I'm going to give you that house. I see it. Amen. God says because you're stepping into this new chapter, it's a new place that you're coming into. And the Lord says I'm going to put my hand upon you and I'm going to put my hand upon your family. This day says the Lord. And so I release this anointing upon you in a greater way. Oh, come on, somebody just give the Lord a big praise right there. Come on, give him praise right there. Come on, give him praise right there. Come on, open your mouth and give him praise. Can you join hands? Because when I see in the spirit as I'm looking at this house, it's a, it's a large house. And I don't just, you know, prophesy houses and stuff, but the Lord says real estate is going to uh, open up for you in a major way. And I see real estate and banking hand in hand. And uh, as I begin to pray for you, the Lord showed me this vision in, in this bank. And you were going inside this bank. And the Lord says, I'm giving you favor with the banking in institution. And the Lord says, you will have such favor there that whatever you ask for, they will release it into your hands. Whatever you ask for is yours. But, but I see an opening in the financial industry. And so you will be dealing with real estate. You're going to be dealing with investments. You're going to be dealing with finances uh, in, in such a great way. And the Lord says, I'm going to breathe on your investments. God says, I'm going to breathe on your investments and you will increase. And so uh, what I see is addition coming to your family. Okay. And so the Lord's about to add to you. And as I pray for you, I'm believing now that every single promise that God has given you, it will surely come to pass in Jesus' name. So I release this upon your life. The anointing come upon you. The Lord says that I'm giving you the ability to declare. What you decree, what you declare, the Lord says will begin to move things. It will begin to cause things to manifest in your life as you begin to speak my word and declare my word. The Lord says you will see a great peace that will come upon you. And not only my peace will come upon you, but the Lord says it will be a time of great breakthrough in your life, says God. And the Lord says, I will anoint you afresh and I will cause you to begin to flow in this anointing and others will begin to experience healings and the manifestation of my presence through you, says God. So I release it upon you and upon your household in Jesus' name. Come on, somebody shout and give the Lord a big praise. Come on, give him praise. he's going to do it. That's not my business. But the Lord says, I'm going to increase your family. And you're going to come into one of the best seasons of your life. One of the sweetest seasons of your life. And the Lord says, it's getting ready to happen uh, for you. And I see you coming into this together. And God's about to strengthen the bond between the two of you. I see it stronger and stronger. But the Lord says ministry will come out of both of you together. I see you ministering together but the Lord is going to prosper you as you're ministering to other people you will prosper. And it's something about your voice that the Lord's anointing. I see your voice going into places as you speak. It's like you're going to be doing uh, uh, certain things that you, you're going to have to be in front of a camera at times. Okay? So I see you in front of a camera. I see you doing these different things and the Lord's going to break you outside of the box okay so you're not going to be just in a religious box I see you doing things in the marketplace I see you ministering in the marketplace they're going to be uh, uh, so many different things going on but the Lord's going to place you in the middle of it and when he places you there is for your light to shine in that dark place but the Lord shows me this vision of you in a salon it's like a hair salon and in the salon where you will be, I see you there talking to people, but it's going to be ministry that's happening. 
while you're there, you're going to be praying for people and, and you're going to see the presence of God begin to show up for you. And so, Father, I thank you for doing this for them in Jesus' name. Listen, there are more of you standing here. Just lift up your hands. I'm going to come very quickly and just anoint you. And as I lay my hand on you, receive by faith. Come on, everybody say that. I receive by faith in Jesus' name. And so, Father, I thank you for the release of your anointing and your glory. There it is. So there's the glory of God upon you right there. That's the glory of the Lord. Jesus, that's the glory of the Lord. Oh, hallelujah. Can we bring her back? Oh, Jesus. I hear the Lord saying that he has called you as a mother of nations. And the Lord says you will birth many sons and daughters in the spirit. And, and you have birthed many sons and daughters in the spirit. And the Lord says your labor has not been in vain. For you have been a mother in Zion, says God. But the Lord says today I will cause you to reap a reward for your labor. And I see you traveling uh, to other nations. And the Lord says when you go back home, there is revival that's going to break out back home. And I see you uh, at this very large gathering in a vision. It's in another country. And it's a very large outdoor gathering. And there are hundreds and even thousands of people outside. And the, the Lord says mass healings will break out. And the Lord says mass deliverance will break out. But you will know that your prayers have affected this. For I see you praying with such fervency in the spirit. And the Lord says to tell you this day that I've heard your intercession. And the Lord says your intercession has gone to Europe. And the Lord says your intercession has gone into Asia. And I see your feet on the streets of Israel. Even in that city, Jerusalem, I see your feet on the streets. And the Lord says, what I've called you as is like a general in the spirit. And the Lord says, I release a double portion of my anointing upon you. In Jesus' name. Bring him, bring him. Xin đỡ anh Kim. The Lord says, "I will strengthen your body for the travel that you must do." Um, ta sẽ làm cho thân thể của con được khỏe mạnh để chuẩn bị cho những chuyến đi xa của con. Tôi thấy rằng ông sẽ đứng ở tại nước Pháp. Ở trong nước tại Âu Châu. And the Lord says you will go to help push revival says the Lord. Chúa ngài sẽ sử dụng anh để đem đẩy cái sự phục hưng là tấn tới ở trong ơn của Chúa. And I see the Lord putting you on a a uh, plan. It's like this plan he's going to give you. Chúa ngài sẽ bày tỏ cho anh và đặt anh ở trong một cái kế hoạch của Chúa. It will be spiritual and natural. Nó có cả hai cả tâm linh lẫn thuộc thể. In the natural there will be some things you won't eat. À ở trong cái um, trong cái thuộc thể đó and thì you, nó là điều mà anh không có không ăn được. You will say the Lord has instructed me to do this. Và anh sẽ nói rằng Chúa ngài đã hướng dẫn cho con để làm những việc này. And it's going to cause your strength to come back. Và sẽ khiến cho thân thể của anh sẽ được mạnh mẽ trở lại. Một số anh không có thể ăn được nhưng một số anh có thể ăn được. But I hear the Lord saying I've saved the best.
best for now. Đó là ta để dành lại cho điều tốt nhất cho con. You've seen này. many great things in your life. Đã thấy nhiều điều lớn lao trong đời sống của anh. And you've even gone to some great places. Và đã từng đi đến nhiều nơi. But I hear the Lord saying, I've saved the best for now. Nhưng mà Chúa nghe nói rằng ta để dành cho con những điều tốt nhất. And in the spirit, I see these medals. À, ở trong thì công việc tôi thấy có nhiều it's kim loại. Like, it's like certificates awarded to you, things awarded to you. Có những cái um, thì uh, bằng cấp cũng như là những cái uh, mê đai. But the Lord says what you've received in the natural is nothing in comparison to Chứ what you mà will receive in the spirit. Có thấy ở trong thuộc thể thì nó không có gì để so sánh nổi với điều thuộc linh mà ta sẽ ban cho con. Day, Nên hôm nay an anointing upon you. Like khai phóng sự sức giàu trên con. To bring an awakening sense. Để sẽ đem lại sự thức tỉnh thuộc linh. Do your prayers. Và Chúa ngài sẽ làm việc trên đời sống. There will be an awakening in Europe says the Lord. Sẽ có một sự phục hưng xảy ra tại Âu châu. France and the UK. Và tôi thấy những điều Chúa ngài sẽ làm việc qua đời sống của mình. Sweden and Switzerland. Và tôi thấy Thụy Điển cũng như là Thụy Sĩ. Germany and the Lord says it will be an awakening. Và tôi thấy sẽ có một sự phục hưng ở tại Giống như tiên tri Deborah. And I heard the Lord say, Deborah, arise. Và tôi nói, nghe Chúa nói rằng, hỡi Deborah, con hãy trỗi dậy. And the Lord says, that's the prophetic anointing that I'm putting on you. Là, đó là cái sự sức dầu, cái tinh cách tiên tri ta đặt ở trên đời sống của con. And the Lord says, like Deborah, you will prophesy. Và ta nói rằng, lời Chúa nói rằng, hỡi Deborah, con hãy tiên tri. And the Lord says, Deborah, you will speak my word. Ta nói rằng, hỡi Deborah, con hãy nói lời của ta. And the Lord says, I anoint you afresh this day. Và ta sẽ oh, sức dầu con một cách tươi mới trong ngày hôm nay. Hallelujah. Hallelujah. The Lord says I'm touching your body right now. Chúa ngài đang đụng chạm đến thân thể của một sư. God says I'm refreshing you. Ta làm cho con được tươi mát. Oh hallelujah, that's the anointing on you right now. Sự sức dầu của Chúa đang đến trên bầu sư. Oh that's the glory of the Lord over you. Đó là sự vinh quang của Chúa đang đáp đầu trên bầu. Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. That's the glory of the Lord on you right there. Come on, somebody, just begin to pray in the Spirit. Come oh, on, release the glory. Trong tâm linh. Release of the glory of God. The fire of the Lord on you. Bring him back. Bring him back. Bring him back. Bring him back. Kéo, kéo, kéo một sư bảo lên trở lại. I don't It's know. For me. I, I was just about to say, I don't know what you do, but the Lord said, preach. The Lord says, preach my word. You will preach my word with power. You will preach my word with authority. You will preach my word, and the Lord says souls will be saved. Con you will preach my word. Rao giảng lời ta với đầy thấm quyền. Nếu nhiều linh hồn sẽ được cứu. Over the past, over the past two years, it looked like your ministry uh, took a hit. Và trong uh, những ngày qua, dường như là chức vụ của con bị một cái sự tấn công. But the Lord says I allowed your ministry to go through transition over the past two years. Nhưng mà ta cho phép điều đó xảy ra để có một sự chuyển tiếp trong chức vụ của con. But the Lord says to tell you that the transition period is over. Ai cho nói rằng cái giai đoạn chuyển tiếp đã xong rồi. And God says I will relaunch your ministry. Và ta sẽ buông đắp những gì đã mất ở trong chức vụ của con. And I brought you here today. Ta mang con đến đây ngày hôm nay. To relaunch my vision in you, says God. Để có thể khai phóng khải tượng của ta đã dành cho con. And there are many young people that are going to come to your ministry. Có nhiều người trẻ sẽ đến với chức vụ của con. I see them under the age of 35. Tôi thấy nhiều người dưới 35 tuổi. And the Lord says you will set up a youth center. Chúa ngài sẽ sử dụng 
Và con sẽ thành lập một trung tâm cho những người trẻ. Và con sẽ xây dựng và gây dựng cho những thế hệ kế tiếp. Hãy tuôn chảy trong quyền năng của ta. Đức Chúa và Phật. Thank you for your anointing, Jesus. Thank you for the anointing. That's it. That's the glory. That's the glory. That's the glory. That's the glory. Và xin chào cho con để con được dặn dị mạnh mẽ trong ta Và có một số người sẽ muốn tiếp nối với con Họ không có một cái tấm lòng đúng Ta sẽ kéo những người đó ra khỏi đời sống của con Và ta sẽ đặt để con ở giữa những người đúng theo ý của ta Là tay của ta đang ở trên con một cách mạnh mẽ And you cannot go with the wrong crowd. Con sẽ không thể nào đi với đám đông làm những việc xấu được. For the Lord says, at a young age, you will preach. Và trong cái tuổi, ngay khi con còn trẻ, con sẽ rao giảng lời cho ta. And the Lord says, you will prophesy. Con sẽ tiên tri. But God says, this will be your day of revival. Và con sẽ được Chúa sử dụng như sứ giả phục hưng cho ngài. Thở em trở dậy. This will be your day of revival, says the Lord. And the Lord says you will go on a campus. I see this campus. And I see like a prayer group on campus. And the Lord says revival is coming to that campus. In Jesus' name. Mama, there is a blessing that's about to come on your seed. người mẹ sẽ có phước hạnh của Chúa đổ xuống trên những điều mà cô sẽ thấy trên con của con. But the Lord says it is because of your years of sacrifice and prayer. Chúa nói rằng nó là kết quả của nhiều năm mà con đã hy sinh. But God says you've had to fight and contend in the spirit. Bởi vì con có lửa và con có một cái tinh thần chiến đấu không nghỉ ngơi trong tâm linh của con. But I hear the Lord saying that today I give you rest from your enemies on every side. But the Lord says I'm going back 12 years. And 15 years. And the Lord says I'm about to resurrect a vision and dream that I put in you. Mà con đã thấy được và đã cho con. It's something that you wanted to do years ago, but you never got the chance to do it. Điều mà con ước mơ làm nhiều năm về trước nhưng chưa có cơ hội làm. And the Lord says I'm gonna bring that vision back around. Ta sẽ mang cái khải tượng đó trở lại cho con. But the Lord shows me this. It's like a store that I see. It's some kind of store. Um, Chúa cho tôi thấy ở trong cái khải tượng là có một cái cửa tiệm. And it's like it's your store that you own. Đó là cái cửa tiệm mà chính con làm chủ. And the Lord says, I'm going to bring increase to that store. I don't know if you already do this, but this is what I see in the spirit. And the Lord says, the Lord says, I'll give you more than one location. And you will be able to hire people and create jobs. Whatever this business is, The Lord says, I bless it double today. I release the anointing right there. Release the anointing. There's such glory on you right there. The glory of the Lord is on you. The glory of the Lord is on you. Come on, that's the glory. That's the glory of the Lord upon you. I'm coming on this side in just a moment. We release the glory of God in Jesus' name. Oh, greater glory upon you in Jesus' name.
Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I hear the Lord saying, as you prayed and asked me for direction, the Lord says, you're asked, you've asked me for direction, and I'm going to give you instruction. Chú nói rằng bà con một sư đã xin Chúa cho một hướng đi cho sự dẫn dắt và Chúa nghe nói rằng ngài ban cho một sự điều đó. But the Lord says I'm ordering your steps this day. Và ta sẽ hướng dẫn cho con từng bước một. And God says that there is something that you just started. Và uh, có một điều mới mà một sư vừa mới bắt đầu. And the Lord says I'm going to breathe on that. Và Chúa ngài sẽ and I hear the Lord saying do all that I put in your spirit to do for the Lord says I am with you and I will go with you wherever you go and the weight of my glory shall come upon you says the Lord but the Lord says, I've given you a prayer ministry and strategy. And the Lord, says, the Lord says, you must pray in the night. And you must pray early in the morning. And the Lord says, as you pray, I will visit you. And the Lord says, even this day will be the beginning of a visitation for you. In Jesus' name. Father, we thank you for your anointing right there. We release the glory. Come on, I'm just going to lay hands very quickly on the rest of you that are here. Just receive by faith. Receive by faith in Jesus' name. Receive in Jesus' name. Receive by faith in Jesus' name. The Lord says all things are passed away. And the Lord says everything has become new for you. For God says I've given you a new slate. And God says I've cleaned the past. And the Lord says even some of the things that it seems like or feels like you failed in. The Lord says you actually did not fail. It was, a, it was a lesson that you had to learn. But God says it's all going to make sense for you now. God says I've seen the sincerity of your heart. And my anointing is about to rise upon you. And the Lord shows me that you, you're going to begin to increase in your life. And, and I see this on many of you in here. Not only are you called into ministry, but there is business that you carry. And, and the Lord shows me these uh, vehicles, these these uh, uh, it's like SUVs, like trucks. And the Lord says, this is what I'm giving you. And the Lord says, it won't just be for you, but it will be for business that I put in you. And out of this, out of, out of this transportation type business, the Lord says I will cause you to increase greatly so I release it upon you now in Jesus name that's the glory of the Lord on you Father we release your glory even now in Jesus name come on everybody lift your hands there let the glory be released on you Hallelujah, the glory of God released on you there. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, Lord. Glory. 
Glory on you. 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 You will build all that I place in you to build, says God. I release that anointing in Jesus' name. Wow. The Lord says that you carry many souls attached to you. Chúa phán với tôi rằng một sư mang nhiều linh hồn xung quanh đời sống của một sư mang gánh nặng về linh hồn của ông. And the Lord says your labor is not in vain. Chúa nói rằng công khó của một sư không vô ích đâu. But there are many things that you've done that are going to help others. Có nhiều điều một sư làm là giúp đỡ cho người khác. But I see all of these people connected to you in in this vision. Nhiều người đang nối liền với một sư kết nối với một sư trong khải tượng mà Chúa cho tôi đang thấy đây. And the Lord says as you worship me. Chúa nói rằng khi con thờ phượng ta. And as you cry out before me. Và khi con You sing trước mặt ta. The Lord says there's a revival coming to your house. Sẽ có sự phục hưng đến trên gia đình của con. And there's an awakening coming to your life, says the Lord. Sẽ có một sự tức tỉnh tâm linh đến ở trên đời sống và chức vụ. Receive this glory in Jesus' name. In the name of Jesus, we release the glory of God. So come on, everybody, lifting your hands. We're gonna move this way. Thank you, Jesus. Your time, Lord. Glory, glory. Oh, 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 oh,
Don't come with the mentality that if you're not laid hands upon that you've lost your opportunity for God to bless you. God has his way. And God will lead. In the very first days as I was hungering and seeking God. Tôi thấy diễn giả thì tôi đón ông sẽ đi về hướng nào tôi chạy đến đó tôi chặn đường ông. I would try to I would see the guest speaker and I would kind of guesstimate is he headed to the right? I'm going to go to the right. Và khi ông đến gần tôi thì ông lại đi hướng khác. And whenever he came close to me, he would go in the other direction. Thì tôi rất là buồn và tôi rất là sao. So con khao khát mà không thấy Chúa ngày cho diễn giả đến để đặt tay cho. I would tell God I would say Lord, I, I'm so sad. Why don't you let the guest speaker lay hands on me? Then I heard God ask me. The Lord said, "Do you want my hand upon you, or do you want the servant's hand upon you?" And I responded to God, "Yes, if the guest speaker lays hand on me, that's great. But Lord, I want you to touch me, God." And when I responded correctly unto the Lord, God took the guest speaker. He was on the other side of the sanctuary. There was 8,000 people in that place. He walked from the other side of the building all the way and stood right before me. And the word of God came for me. And the Lord allowed him to lay hands on me and to receive the impartation. So as I've shared with you, my brothers and sisters, your hunger for the Lord can cause the guest speaker to change the subject or topic of the message. And especially for people like Apostle Joshua Giles, Chúng tôi chia sẻ cùng một nguyên tắc của phục vụ. We share the same principle in ministry. Đó là chúng tôi không đặt tay người này đến người khác ở trong hàng. We don't go in a line and lay hands on people. Mà chúng tôi sẽ đi đến với người mà Chúa bảo chúng tôi phục vụ trước. We go to where God sends us to that person. Cho nên anh chị em quan trọng là tấm lòng của anh chị em khao khát đến mức So what's important my brothers and sisters is your heart. How much do you want from God? Cho dấu con cầu nguyện Father God, we pray to you today. Mức độ của vinh quang của Chúa. May the level of your glory, O oh God. Tiếp tục gia tăng trên dân sự của Ngài. Increase here at our conference. Để hết thảy chúng con. So that all of us, Lord God, sẽ kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa ở lại một cách dài lâu trên cuộc đời của chúng con. That we will be able to experience your glory. Sự vinh quang của Chúa mọc lên trên cuộc đời của chúng con. Your glory will rise up within us. Để chúng con có tất cả những gì con chúng con cần. So that whatever we need. Để chúng con có thể vùng dậy và tỏa sáng cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chúc tụng Ngài. Hallelujah. Và chúng con sẽ nhanh chóng bày tỏ và nhường tất cả sự vinh hiển cho Ngài vì đến từ Chúa và bởi Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ban phước trên đại hội và trong ơn của Chúa. Chúng ta sẽ nghỉ trưa rồi chúng ta sẽ có những sinh hoạt ở trong buổi trưa hôm nay a break for lunch as well as have the activities during that two to five session. Như tôi nhắc nhở nhiều lần. As I have reminded you many times. Chúng ta rời phòng nhóm nhưng đừng rời sự hiện diện của Chúa. You can leave the sanctuary but don't leave the presence of God. Amen. Khi đi ăn trưa chung với nhau. Even if you go eat lunch with each other. Đừng đổi đề tài. Don't change the subject. Hãy chia sẻ với nhau những điều mà chúng ta nhận được. Continue to talk about what God is doing. Sự điệp mà Chúa muốn chúng ta nhận được ở trong buổi sáng hôm nay. The message that you received this morning and last night. Để rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục giữ tinh thần đó. So that we can maintain the spirit of hunger. Hôm nay chúng ta trở lại. And thirst for God, and then when we return tonight, we're going to be able to witness the blessing and manifestation of God. May God bless you. Have a wonderful lunch. 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 Have a w